자 오늘은 마지막 시간으로서 이 함수에 대해서 한번 알아보도록 할게요 자 일단 함수에 대해서 공부하기 전에 이 함수가 뭔지에 대해서 먼저 알아야겠죠 그쵸 어, 수학적인 정의로서의 함수는 일단 배제하는 걸로 하고요 일단 이 프로그래밍 상에서 함수의 정의에 대해서 먼저 말씀을 드리자면 이 프로그래밍 상에서 코딩 상에서 함수는 뭐냐면 이 코드를 기능으로 묶은 단위를 함수라고 부릅니다 이 함수의 정의가 좀 중요하거든요 이 함수의 정의 자체가 이 함수의 존재 목적이니까 다시 한번 말씀드릴게요 이 프로그래밍 상에서 함수는 코드를 기능으로 묶은 단위를 함수라고 부릅니다 즉 코드의 기능 단위가 함수고 기능별로 코드를 분류한 단위가 함수라고 보시면 됩니다 자 일단 함수는 어떻게 정의하는지 그리고 그 문법적인 형태만 눈도장을 한번 찍고 가보자면 이 함수는 이렇게 생겼습니다 함수를 정의할 때는 이런 식으로 정의하는 거예요 일단 눈도장을 한번 찍어볼까요 def define의 줄임말이에요 정의한다 이러한 함수의 이름을 정의한다 라고 어, 함수의 이름을 정의해 주고요 이 괄호 안에다가는 인자를 써줍니다 그리고 땡땡 인덴트 실행 코드 그 다음에 리턴 값을 써주면 돼요 일단 이 인자나 리턴 값에 대해서는 제가 곧 있으면 자세하게 설명해 드릴 테니까 아실 필요는 없고요 일단 이 함수를 정의할 때는 이런 식으로 정의한다 라고 눈도장만 일단 찍어 두세요 아시겠죠? 자 그렇다면 이 함수가 왜 필요한지에 대해서 한번 실감을 해보고 갈까요? 이 함수가 왜 필요할까요? 어 항상 그래 왔듯이 이 문법이 왜 필요한지를 알기 위해선 이 문법이 없는 세상을 한번 꿈꿔보면 됩니다 어, 예를 들어서 우리가 인스타그램을 한번 만들어 본다고 생각해보죠 어 우리가 인스타그램을 한번 파이썬으로 코딩을 해볼 건데 이 인스타그램을 만들기 위해서는 어, 어떤 기능들이 어떤 기능들을 만들면 될까요? 인스타그램에 있는 기능들은 어떤 게 있죠? 댓글도 있고요. 뭐 좋아요도 있고요. 사진을 올리는 기능도 있고 뭐 스토리도 있고 동영상도 있고 엄청 많죠? 뭐 동영상 재생 기능도 있고 프로필을 편집하는 기능도 있고 뭐 엄청나게 많은 기능들이 있겠네요. 그렇죠? 근데 이 모든 거를 하나의 코드로서 쭉 짜면 은 일단 길이가 엄청나게 길어지겠죠. 그렇죠? 그리고 이렇게 엄청나게 길게 짜여진 코드 중에서 만약에 에러가 생겼어. 토시 하나 틀려가지고 에러가 생겼어. 그러면 이 에러가 어떤 곳에 얽혀 있어서 생긴 에러인지 찾기도 좀 힘들 겁니다. 그렇죠? 그렇기 때문에 이렇게 굉장히 굉장히 많은 기능들이 있을 때 이러한 기능들을 기능별로 묶어서 나는 댓글을 맡을 함수야. 나는 좋아요를 맡을 함수야. 이런 식으로 기능별로 묶어서 기능별로 함수로 묶어서 실행해 주는 게이 함수의 존재 목적이라고 보시면 됩니다. 아시겠죠? 즉 조금 더 쉽게 설명하자면 이 함수는 엄청나게 복잡하고 긴 코드가 있을 때그 코드를 기능별로 나누고 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 나눠서 간단하고 짧게 단순하게 만든 뒤에 정복하게끔 만드는 문법이라고 보시면 돼요. 다시 함수란 엄청나게 복잡하고 긴 코드를 기능별로 나눠서 기능별로 나누고 나누고 나눠서 간단하고 짧게 단순하게 만든 뒤에 정복하게끔 만드는 문법이에요. 뭐 여담이지만 이거를 영어로 이제 번역을 하자면 디바이드 앤 컨커 라고 합니다 어, 그러니까 복잡한 문제를 나누고 나눠서 잘게 쪼개서 간단하게 만든 뒤에 정복한다 라고 하는 컨셉인 거죠 참고로 이 디바이드 앤 컨커 라고 하는 이 영어는 어, 여러분들이 이제 코딩을 하실 때 프로그래밍을 하실 때 앞으로 좀 자주 접하게 될 생각의 체계라고 보시면 됩니다 이 디바이드 앤 컨커를 지금 한번 눈도장을 찍어 두시면 나중에 도움이 많이 될 거예요 아시겠죠? 여담이지만 뭐 참고로 말씀드리자면 하나의 함수에 코드가 지나치게 이제 길어지면서 함수를 많이 안 쓰면 많이 안 쓸수록 좀 바보 소리를 들어요 어, 좋은 코드는 뭐냐면 기능별로 함수를 분류한 다음에 이 분류된 함수를 잘 정리정돈해서 적재적소의 그 기능별로 갖다 쓰는 코드가 좋은 코드다 라고 보시면 됩니다 그러니까 코드가 기능별로 함수로만 묶여 있고 이제 정작 프로그램이 실행되는 공간에는 대부분 되도록 짧게 짧게 함수의 호출로만 이루어진 코드가 좋은 코드다 라고 보시면 됩니다 아시겠죠? 물론 이런 거는 어 지금 말로만 들었을 때는 잘 와닿지 않을 수가 있어요 뭐 이런 거는 나중에 여러분들이 직접 코드를 하면서 한번 느껴보시기 바랍니다 아시겠죠? 뭐 분명한 거는 하나의 함수에 지나치게 많이 코드를 짜려고 하지 마시고 기능이 있다면 여러 가지 기능이 있다면 그 기능별로 잘 코드를 정리정돈해서 함수로 묶어 가지고 실행하는 게 좋은 코드다 라고 생각하시면 될것 같습니다 여기까지 해가졌죠? 자 그러면 이 함수가 무엇이고 그리고 
왜 존재해야 되는지를 이제 알았으니까 이제 함수의 모든 방면 즉 함수의 안과 밖 그리고 함수의 입구와 출구에 대해서 한번 알아보도록 하죠 어 일단 좀 먼저 쉬운 얘기부터 먼저 시작을 해보자면 일단 함수의 입구와 출구에 대해서 한번 얘기를 해볼게요 어이 함수는 우리가 초등학교 때 배웠듯이 그냥 박스라고 생각하시면 편한데 어떤 원인이 들어가면 그 안에서 데이터가 지지고 볶아져서 결과가 틱 나오는 구조가 함수의 구조입니다 여기까지는 이해하기가 좀 편하죠 그쵸? 여기서 이 들어가는 데이터 그러니까 데이터를 지지고 볶는 그 소스 즉 원인이 되는 데이터를 우리는 인자라고 부르고요 어, 지지고 볶아져서 그러니까 딱 함수가 끝나면서 결과로서 띡 배출되는 것이 리턴 값이라고 합니다 여기까지 가셨죠? 자 우선 이 인자에 대해서 말씀을 드리자면 이 인자는 함수를 호출할 때 그리고 함수를 정의할 때 괄호 안에다가 써주게 되고요 당연히 같은 함수를 정의할 때 그리고 같은 함수를 호출할 때는 인자를 동일한 개수로 그리고 동일한 자료형으로 써줘야겠죠 그쵸? 근데 뭐 이런 건 말로 하는 것보다 여러분들이 직접 하면은 뭐 당연하게 느낄 거니까 이런 거 하나하나를 너무 말로써 받아들이려고 하지는 마세요 아시겠죠? 자 그리고 이 함수의 인자의 개수는 어, 여러분들 마음입니다 그러니까 인자의 개수가 어, 여러분들 마음이라고 하는 거는 어, 업저로 된다는 말이에요 여기까지 가졌죠? 다음으로는 이 함수의 출구 즉 리턴 값에 대해서 알려드려야 되는데 어, 이 리턴 값은 좀 함수에 있어서 좀 중요합니다 이 리턴 값은 뭐냐면 이 리턴 값은 한마디로 뭐냐면 함수가 제 기능을 다한 결과입니다. 그러니까 호랑이는 죽어서 가죽을 남기고 함수는 실행을 다하면 이 리턴 값을 남겨요. 그리고 그리고 이 리턴 값은 무조건 하나입니다. 오잉? 왜죠? 이건 또 왜죠? 리턴 값은 왜 하나밖에 없어야 되죠? 왜 함수의 입구 즉 인자에는 여러 개가 있을 수가 있는데 출구 즉 리턴 값은 하나밖에 안 되죠? 라고 물어보실 수 있는데 한번 생각해볼까요? 왜 리턴 값은 하나밖에 없을까? 어, 이 리턴 값이 하나밖에 없어야 되는 이유는 제가 아까 전에 말씀드린 함수의 정의 그리고 이 함수의 존재의 목적에 대해서 다시 한번 생각해보면 감이 잡힐 겁니다. 함수는 제가 뭐라고 그랬죠? 함수는 코드를 기능적으로 분류한 단위라고 말씀을 드렸죠. 그쵸? 이 코드를 잘 정리정돈해서 기능별로 코드를 분류한 단위가 함수라고 말씀을 드렸는데 어, 그러면 한 기능이 실행되면은 한 기능으로서의 단위가 실행되면은 어, 이 기능의 실행이 끝났습니다. 결과는 뭡니다. 라고 띡 나와야지 어, 실행이 끝났습니다. 근데 결과는 이거일 수도 있고 저거일 수도 있어요. 뭐 이럴 순 없잖아요. 그쵸? 그렇기 때문에 이 리턴 값은 절대 하나 이상일 수가 없습니다. 여기까지 가셨죠? 이 함수의 존재 목적에 대해서 생각해보면은 이 리턴 값이 하나 이상이 될수 없다라고 생각이 드실 거예요. 아시겠죠? 자 근데 어, 이 리턴 값이 하나라고는 말씀을 드렸는데 사실 리턴 값이 없을 수도 있어요. 예를 들어서 프로그램을 종료하는 함수가 있다고 해보죠. 그렇다면 이 함수는 그냥 종료하면 끝이잖아요. 그쵸? 그러니까 종료를, 종료라는 기능을 실행해주면 그냥 끝이잖아요. 뭘 반환하겠어요? 그냥 실행하면 말자 끝인데. 그쵸? 아니면 그냥 안녕하세요를 출력하는 함수가 있다고 해보죠. 그렇다면 어 이거는 뭘 반환해야 되죠? 어차피 함수 안했다가 프린트 안녕하세요 쓰면 그냥 화면에 안녕하세요 나올 텐데 뭐 반환할 게 없잖아요. 그렇죠? 그렇기 때문에 리턴 값은 하나 혹은 빵 개다 하나 혹은 없을 수도 있다 라고 알아두시면 될것 같습니다. 여기까지 해가셨죠? 자, 이 리턴 값이 무엇이고 그리고 이 리턴 값을 어떻게 활용하시면 될지 여기까지 가셨죠? 그쵸? 자, 다음으로는 이 함수의 외부와 내부 즉이 함수의 안과 밖에 대해서 좀 말씀을 드리자면 어, 이 함수의 안과 밖에 대해서 좀 설명을 해드리자면 이 변수에 대해서 이야기를 시작해야 됩니다. 변수 좀더 자세하게는 이 변수의 범위에 대해서 한번 얘기를 해볼 거예요. 아시겠죠? 어, 좀 쉬운 얘기부터 시작할 거니까 너무 긴장하지 않으셔도 됩니다. 자, 이 함수를 개념적으로 구현해 보면은 제가 아까 전에 말씀드렸다시피 우리가 초등학교 때 배웠던 그냥 박스입니다. 박스. 근데 이 박스의 안은 즉 함수의 안은 그냥 함수만의 세상입니다. 즉 여기서 뭐 어떤 변수를 선언한다면 이름을 뭘로 하든 뭐 함수 밖의 세상이랑 아무런 관련이 없어요. 즉 함수의 내부는 함수의 밖과는 완전히 독립적인 세상이기 때문에 그냥 함수 밖에 있는 변수랑 
같은 이름을 사용해도 상관이 없습니다. 그냥 이 변수는 그냥 함수 거예요. 누구도 함성을 못합니다. 그리고 이런 변수를 우리는 지역 변수라고 부릅니다. 이 함수라는 지역 안에서만 쓰이는 변수라고 하는 뜻에서 이 지역 변수라는 말이 붙은 거예요. 여기까지 하셨죠? 어? 근데 프로그래밍을 하다 보면 함수 안에 있는 변수를 바깥으로 갖고 가서 쓰고 싶을 때도 있잖아요. 아니면 함수 바깥에 있는 변수를 그냥 함수 안에서 갖다 쓰고 싶을 때도 있잖아요. 라고 물어보실 수도 있는데 어 그럼요. <웃음> 당연히 그런 경우가 있을 수가 있죠. 그리고 그런 경우를 위한 변수들도 파이썬에서는 존재합니다. 어 제가 방금 전에 뭐라 말씀드렸죠? 이 함수 안에서 선언된 변수는 지역 변수라고 하고 이 지역 변수는 그냥 함수 거고 절대 함수 바깥에서 영향을 받지도 않고 영향을 주지도 않는다. 그러니까 완전히 독립적인 변수다. 라고 말씀을 드렸죠. 그렇죠? 자, 그렇다면 어떤 함수에도 영향을 받지 않는 즉 전체의 영역에서 전체의 영역에서 사용한 변수는 뭐라고 부를까요? 제가 방금 뭐라 그랬죠? 어떤 함수에도 영향을 받지 않는 전체의 영역에서 사용 가능한 변수 이거를 쓰고 싶다. 라고 말씀을 드렸죠. 그렇죠? 자, 이러한 변수를 뭐라 그러냐면 전체 영역에서 쓸수 있는 변수, 즉 전역 변수라고 부릅니다. 그리고 이러한 전역 변수를 써주기 위해서는 변수를 선언할 때 글로벌이라고 하는 키워드를 붙여주면 되는데 되는데 제가 여기서 약간 반전을 줬죠. 이 전역 변수는 웬만하면 쓰지 마세요. 잉? 왜요? 엄청 유용해 보이는데 왜 쓰지 말라는 거예요? 라고 물어보실 수도 있는데 어, 갑자기 갑자기 이 수업을 하면서 제가 다중인격이 된것 같은 느낌인데 <웃음> 아무튼 잉? 왜요? 엄청 유용해 보이는데 왜 쓰지 말라는 거예요? 라고 물어보시, 물어, 아, 라고 물어보실 수도 있는데 일단 전역 변수는 가급적 쓰지 않는다 라고 하는 마인드를 가지고 파이썬 프로그램을 하셔야 된다 라는 걸 원칙으로 삼으시길 바랄게요 어, 실제로도 파이썬을 실무에서 만약에 여러분들이 쓰실 때 전역 변수를 많이 쓸까요? 아니면 이 지역 변수를 많이 쓸까요? 당연히 압도적으로 지역 변수를 많이 씁니다. 어, 왜일까요? 생각해 볼까요? 왜 함수 안에서 사라지고 영향력의 범위가 넓지도 않은 이 지역 변수를 더 많이 쓰는 걸까요? 한번 생각해 볼까요? 이걸 한번 생각해 보세요. 스탑 버튼 눌러 보시고 한번 생각해 보세요. 힌트는 함수의 본질에 있습니다. 함수의 정의에 있어요. 한번 생각해 보실까요? 자, 함수의 본질, 즉 함수의 존재 목적에 대해서 생각해 보면은 바로 와닿으실 겁니다. 제가 함수가 뭐라 그랬죠? 제가 함수를 뭐라 그랬었냐면 함수는 코드를 기능으로 묶은 단위 그리고 코드의 기능 단위 기능별로 코드를 분류한 단위라고 말씀드렸죠, 그렇죠? 때문에 우리가 함수를 만들었다, 함수를 정의했다라고 하는 것 자체가 코드를 기능별로 정리하겠다라고 하는 의미가 내포되어 있습니다. 여기까지 가셨죠? 여기까지 따라오셨죠? 때문에 어떤 기능을 추가하고 싶거나 아니면 보완하고 싶을 때는 그냥 그 함수만 찾아가서 뚝딱뚝딱 고치면 되고 아니면 코드를 실행하다가 어라? 에러가 났어. 그러면 그 부분에 있는 함수만 찾아가서 뚝딱뚝딱 고치면 되고 이렇게 이렇게 코드를 기능별로 영역 구분을 시켜주는 게 함수이자 함수의 존재 목적이라는 거죠. 여기까지 가셨죠? 즉 함수라는 지역으로 코드가 영역 구분이 된다는 거죠. 여기까지 가셨죠? 근데 갑자기 이런 함수들로 이루어진 세상에서 갑자기 전역 변수가 띡 나타나가지고 자 나는 여포다 나는 모든 함수 범위에 영향을 끼칠 수 있는 아주 그냥 갑변수다 라고 설친다고 생각해 보세요. 물론 이런 여포가 한두 개 있으면 뭐 상관이 없는데 이런 여포가 막 지역 변수보다 많아진다고 생각해 봐요. 그러니까 엄청 많아진다고 생각해 봐요. 그럼 당연히 함수의 존재 목적 자체가 희석되는 거죠. 그쵸? 만약에 에러가 나도 이 함수 저 함수가 막 전역 변수로 얽히고 설켜 있으면 은 이게 이 함수에서 에러가 난 건지 이 함수를 실행하다가 저 함수에 얽혀 있는 전역 변수 때문에 에러가 난 건지 저 함수에 에러 나가는 저 함수에서 에러가 난 건지 영역 구분이 확실히 안 되니까 에러를 찾는 거에도 좀더 힘들어질 겁니다. 그쵸? 그리고 뭐 예를 들어서 어떤 기능을 추가하고 싶은데 어떤 함수가 막 전역 변수로 얽히고 설켜 있어 그러면 어디서부터 손봐야 될지 감도 안 잡힐 겁니다. 그쵸? 그렇기 때문에 가급적 여러분들이 변수를 쓰실 때는 지역 변수로 사용을 하시되 전역 변수라는 것도 있기는 하더라 라는 마인드로 이제 코드를 작성하시면 될것 같습니다. 여기까지 해가셨죠? 자, 어, 이번 시간에는 
이 함수가 무엇인지 그리고 이 함수의 존재의 목적은 무엇인지 그리고 이 함수의 입구와 출구 그리고 안과 밖에 대해서 한번 이야기를 해봤어요 어, 이해가 잘 가셨는지 모르겠네요 자 일단 이번 강의는 여기까지 하는 걸로 하고요 저는 마무리로 어, 찾아뵙도록 하겠습니다 여기까지 수업 들어주시느라 정말 정말 고생 많으셨고요 저는 마무리로 찾아뵙겠습니다 여러분들 정말 정말 수고 많으셨습니다 감사합니다